E ito ho ang Bitag Live. Sa Ben Tool po mga bossing, kung kayo ho'y nanunood sa amin, coffee time ho muna tayo. Ano? Um, hmm. Oh yeah! Iba ho yung uh, coffee sa umaga, lalo na pag barako na medyo may kunting... Uh, ito ho'y Tabasco sauce. Barako na, ala asukal, Tabasco sauce, maanghang, mapait, matapang. Holy cow! Sagradong baka. Holy cow! <laughs> holy cow! <laughs> Dick, holy cow! Uh, oh, holy cow! <laughs> anyway, sound bites. Ito ho yung mga pahayag na mga newsmakers be behind the news and kikinuha ho natin. Uh, alam nyo, boss, bago tayo mag-uumpisa, tingnan ho muna natin. Seryoso ang aking magiging topic dito. Ano? Mahalaga ho yung coordination talaga ng mga intel community sa military or sa police. The intel community. Importante ho, medyo sila ho, they acknowledge each other, they help each other, complement each other. Well, complementing each other, acknowledging each other, engaging with each other, nakikipag-ugnayan. Ganun ho talaga importante pag intelligence, lalo na sa atin, kung yan pinag-uusapan ng mga terorista na yan, mahalaga ho yan eh, yung kilos at galaw, na importante kasi... Kung ano ho yung nakaraang mga administrasyon, uh, nagkaroon ho ng problema the time yung SAF na naipit ho, na hindi agad nakalabas kasi wala hong coordination sa military back then. If you remember panahon ho ni Pinoy, maraming SAF na napatay. It's because walang coordination. And that time, the panahon ho ni Pinoy, si Marro has the time, was the uh, DILU secretary, and then yung uh, PNP chief, eh, si Espina, pero yung nagpapatakbo na time, yung sangradong baka na paborito ni Pinoy, si Alan Purisima, yung general ho yan, na kaya nagkaroon yung sinasabing marami, nabuwis ho yung 44 staff ho natin that time. Ano hong kasalanan that time? Walang coordination when you do the operations, much more special operations, surgical strike doon ho na yung hong teroristang nakuha nila, Uh, napatay nga nila pero paglabas ho nitong mga SAF natin sila ho'y naipit back then ano ho naging problema? well walang coordination dapat ho uh, naka-coordinate naka din sa military now sa hulo namatay ho ang uh, alam naman ho natin two months ago nagkaroon ho ng uh, napatay ho yung ilang sundalo ro'n militar misencounter ang tawag ho ay uh, marami nagsasabing hindi misencounter dyan kaya lang ano hong ugat dito mga boss yung coordination, mga bossing, importante ho yan. Pag militar ka, sa lugar, polis ka naman, law and order, militar, eh, pagdating ho sa, sa sinasabing security of that particular region or province, yung seguridad, importante ho yung sinasabing, not, not necessarily yung sharing, but, but providing info without having to be very specific. Hindi ka yung specific na sasabihin mo intel mo kasi ang intelligence ho kasi, binibuild ho yan ng mga intel group at hindi agad basta pinapasa yan pag partikular, tinatrabaho mo. Yung isang mission mo na nasa intel pa lang na kinakailang tatrabaho yan. Kaya ang nangyari ho rito, mga boss, ayun. So, nagkaroon ho ng hearing kahapon. Ito ho yung mga sound bites. <laughs> si Risa Honteveros, Senator Risa Honteveros, tanong niya ho kay Chief PNP, Gamboa. Ito ho, sabi ni Risa bakit sila admin, hindi administratively suspended man lang, halos dalawang buwan na? Are they still performing functions? E di ko ma-imagine, sabi ho ni Rizal Tiberos, matapos ang dalawang buwan na ganyang shooting incident. Sa hulo to, ano? Apat ang namatay hanggang ngayon, hinaghihintay pa ng katarungan ng mga pamilya nila bukod pa sa AFP ay walang pagbabago sa status nila. May punto ho siya rin. Ngayon, isa pa, okay. tingnan ho muna natin yan. Sagot ho ni General Gamboa, no? kay Risa Honteveros. Sagot, ito ho, sinasabi niya. Hindi naman sila administratively suspendido, administratibo, kasi hindi namin pwedeng gawin yan. We cannot do that, sabi ho ni Chief PNP. Uh, ang sinabi ng Chief PNP, yung kapangyarihan lang daw ng Chief PNP, is restrictive custody. Doon sa mga sangkot. And yan lang ang kailangan magagawa sa, sa regulasyon 
ng PNP. Hindi nga sila pwedeng i-detain. Hindi nga sila pwedeng i-suspend. Kasi may due process pa rin. Naintindihan niyo ba rito? Uh, what happens, sabi niya, yung nangyari, yung case na i-file na at iniimbestigahan. Kung sakaling sila'y mapapatunayan administratively charge, tsaka pala sila masususpende. Napakapangit pala ng organisasyon ng PNP na to. But there is no such thing as suspension prior to administrative proceeding. We cannot do that in PNP. Tama ho siya dyan. Kaya kung akong tatanungin ninyo ang PNP, balik na lang sa sinasabing uh, Philippine Constabulary tulad ng dati, military in character, military uh, as far as organization, hindi yung uh, military uh, military discipline, military structure. Uh, police ho natin kasi, Philippine uh, National Police ho natin, eh, civilian in character, military in structure, inutil ang tawag ko dyan. Eh, gawin na lang natin mga police ng bayan na lang yan. Kasi kung gagawa natin state police, ang koordinasyon ng state police all throughout ay doon din sa sinasabing mga nasa military din. Uh, the other branches such as the Army, the, the, the Air Force, the Navy, and yung sinasabi ng uh, constabulary or PNPA, naging PNP lang naman yan ang panahon ni Cory na talagang uh, nangyari. Kaya naging, ho, naging ang polis ho natin ngayon, malamya kung tatawagin ho natin. I mean, I'm sorry with your respect. Marami akong kaibigan ng mga magagaling noong polis. Iba sa kanilang AIR, Philippine Military Academy. But lately, kung titingnan na ho natin, kung ibabalik ho ba ang sitwasyon, kasi kung pinag-uusapan yung authority, eh, iba ho sa military, iba ho yung doktrina ng militar. Kung ikukumpara sa polis, malayo. Kung pag-uusapan ng disiplina at training, malayo. Kung pagdating sa istruktura, malayo. Kung pagdating doon sa sinasabing uh, disiplina, malayo. Ano meron dyan? Ewan ko. So, pagtitingnan natin dyan, civilian and character, military and organization, but it's not civilian discipline yan. Pinayuniforme mo lang yan. Pagkatapos nilagyan mo ng baril, batuta, pagkatapos kuminsan, limitado ang kalang kilos. Wala ho pa yung nagkaiba sa ibang bansa ng mga pulisoy para nasa ilalim na huya ng mga lokal ng pamahalaan. Ang state police natin, hindi ho sa ilalim ng lokal na pamahalaan. Ang mga police ho kasi dapat sa ilalim ho ng lokal na pamahalaan ng huyam. Iba, bawat pamahalaan, may mga, may mga police sila. Eh, kaya lang ko minsan sinasabi, baka maging private army nga ng mga mayor. Nalo ako na. Kaya ginawa state police. Importante ho siguro para maging uh, effective ho yung sinasabi ho nating Philippine National Police. They have to be in a military structure, military discipline. Military structure, military discipline. Yeah, civilian organ, civilian and character. Civilian nga, pero ang disiplina mo militar. Istruktura mo militar. O civilian ka. Iba yung military discipline, military structure, military in organization. Militar talaga. Pag sinabi, yes, sir! Yun, ang military. Wala na marami ka. Stay in the box. Shut up. Di ba? Obey before you complain. Ganun hong sasabihin. Yan, yan ang magandang military talaga. Kaya nakikita nyo, kung pag-uusapan hong disiplina, ang layo ho ng disiplina ng mga polis sa militar. I'm sorry in terms of the structure. Iba ho kasi, maraming constraint, marami hong mga kulang pagdating sa polis. Kaya kung minsan na uh, kapareho niyan, ano pang silbi ng Philippine National Police kung hindi mo man masususpinde yung sinasabing polis mo yan, uh, a restrictive custody, Naka, nagpa-function pa rin sila as polis. Hanggat hindi mapatunayan, administratibo, kriminal, hindi sila matatanggal. Uh, yun ho, eh, nanggaling ho sa bibig ni Chief PNP. Eh, magaling ho si Chief PNP pagdating sa mga legal na legal. Eh, legal ho to, eh, Wala naman hong malay to pagdating sa mga operations. Eh. Ito yung mga general na si... Sorry ha, pa, total, palabas ka na rin naman. Eh, total, eh... eh Total, na, malapit na malapit-lapit ng September at magre-retiro ka naman, eh magandang sasabihin ko. Kung tutuusin, itong pulis na to, kung ako magtatanong sa, kung ako magsasulita, itong si Jal Gambo, wala, walang field experience na ito, eh, walang combat experience to eh. Walang operations experience to Puro administrative lang huto Sa loob ng kampo lang huto eh. Kaya yung kanya mga sinasabi, parang, parang abogado sa Senado ng kinakausap ni ito, nag-iimbestiga ng kinakausap. Kaya sabi niya, 
Eh, dito sa mga kasong na i-filed, uh, na-filed, inimbestiga na ho sila, inimbestigahan, kung sila'y mapapatunayan guilty, eh, they will be charged administratively. Hindi sila pwedeng suspend eh. Uh, walang, walang sinasabing suspension prior to administrative proceeding. Ito na nga, malaking issue rito, missing counter ba yan, o talagang, kung talagang... Massacre. Mis- magka- magkatunog. Missing counter massacre. <laughs> so, mga bossing. Hindi na natin pinagtatawanan. Eto ho. Ito namang isang soundbites. Ha? Kaya ako minsan ako natatawa. Parang tingin ko, mas matatalim pa yung kongreso. Kung pagdating sa investigahan, matatalim yung mga kongreso kasi mga career congressman, lawyer, iba sa kanila, matalim ko magsalita. Ewan ko sa Senado, maraming mga OBS. <coughs> bo, 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 bo. I'm sorry, uh, I'm trying to be generalized. Um, uh, Kukunti lang. Tsaka pag nagtatanong sila sa investiga, mm, ewan. Uh, eh, naki, eh, ako, naimbita ko sa Senado eh. Na one time, ala, hindi ko naman pinagkakailala. Na, ma, ma, parang, parang, lalang. 